山门外，石浩感受到了数百道强大的神念在附近徘徊。这些神念的主人都是各族的强者，他们因为石浩斩杀了幽羽而闻名前来一探究竟。二秃子在一旁嘿嘿笑着，告诉石浩，这些强者中不乏各族美女，但石浩对此并不感兴趣，反而对孔雀族的美女表现出了好奇。二秃子警告石浩不要打孔雀族美女的主意，否则他会向神主告发。不久后。一个看似天真无邪的小胖子出现在山门前，他的出现让二秃子觉得好笑，认为这个小胖子很容易被人欺骗。然而，石浩却知道这个小胖子的真实面目，他在元天秘境中曾展现出惊人的实力，轻松击败初代强者。这个小胖子正是曹雨生，他的到来让石浩感到惊讶。石浩邀请曹雨生一起喝酒，二秃子对曹雨生的实力表示怀疑。石浩揭露了曹雨生体内刻有上界第三杀阵的秘密，这让二秃子震惊不已。这时，一只雪白的小兔子跳了出来，它嘴里嚼着一株珍贵的准圣药，这让石浩愤怒地追了上去。这只小兔子原来是太阴玉兔，它自称是年轻至尊的妹妹，但真实身份成谜。太阴玉兔最终化成了一个粉嫩的小姑娘，她的出现让二兔子目不转睛。他们在山地中烧烤、饮酒。太阴玉兔虽然说是只吃素，但酒后却大吃烤肉。二兔子试图与她套近乎，却被她一脚踹飞。曹雨生告诉大家，太阴玉兔经常去金翅大鹏山，与金翅大鹏族的族长有过冲突。在轻松愉快的氛围中，曹雨生说道：“十号的名声响亮，可能面临多人前来挑战。齐道主已经放话，尊者和神火境的强者都可以挑战十号，这让十号感到压力。尽管神火境的初代强者稀少，但仍有可能有人携带大杀器前来挑战。十号的名声和实力无疑让他成为了众矢之的。而十号则自信地表示，他即将参加百川汇海的战斗，届时归来可能已经达到了天神境。二秃子提醒十号要小心，因为可能会有真正的强者出现。十号对此并不担忧。”反而显得有些期待。小胖子曹雨生透露了更令人震惊的消息：仙殿的传人和补天教的圣女月禅已经来到天仙书院，并且对一个名叫青衣的少女表现出了浓厚的兴趣。石浩对此感到惊讶，意识到青衣可能遇到了麻烦。二兔子也证实了这一消息，他提到仙殿传人似乎有意带走天仙书院的一名女弟子。石浩猜测青衣可能被困在书院中了，他愤怒地站起身，决定前往天仙书院。小兔子则兴奋地跳起来，似乎对即将发生的冲突充满期待。石浩没有直接回答小兔子的问题，但他的行动已经表明了他的决心。他迅速飞离，显然是为了解救青衣。小兔子兴奋地跳着跟随石浩，二兔子在后边大喊：“为石浩加油助威！”石浩的名声在火州引起了轩然大波，他不仅破除了天命神话，还斩杀了幽羽，成为了众多大教关注的对象。这些大教派出了各自的精英高手，他们聚集在天仙书院，因为七道主的凶名让他们不敢直接闯入石浩所在的小破山门。天仙书院内。学生们议论纷纷，讨论着仙殿传人的到来。这位在上界享有盛名的青年至尊，对于许多人来说是一个谜题。人们猜测，如果仙殿传人再次与十号相遇，那将是一场惊天动地的对决。然而，一则惊人的消息打破了人们的预期：原来，一直以来在外界活动的仙殿传人，只是他的次身，而非真正的本尊。这一消息如同惊雷般震撼了所有人，各教弟子迅速将这一消息传回家族，因为这是一个足以改变战局的重大消息。仙殿传人的次身已经展现出了惊人的实力，如果主身出世，那将无人能敌。更令人震惊的是，有消息称，仙殿传人的主身和次身即将融合，为即将到来的三千周天才大决战做准备。这个消息让所有人都感到了深深的寒意，仙殿传承者将成为各大教共同的麻烦。在天仙书院内，仙殿传人和补天教圣女月禅试图带走青衣，因为她是月禅的次身，必须与主身融合。然而，青衣坚定地拒绝了，他认为自己是一个独立的人。不会随他们离去。天仙书院的老者和凤舞也站出来支持青衣，表示书院有责任保护他的安全。仙殿传人的态度坚决，他不愿意次身叛逃，更不愿意将仙殿的秘法泄露。他渴望目睹月禅两身融合的过程，为自己的归意积累经验。面对天仙书院的拒绝，他冷静地表示会回来。书院的学生和外界的修士对此议论纷纷，有人支持仙殿传人，也有人对他表示不满。仙殿传人的强势态度引起了一些人的反感，他们质疑仙殿的傲慢。就在这时，石浩如同闪电般降临，他的出现让场面更加轰动。人们惊呼他的名字，因为他不仅是挑战天人族的英雄，也是唯一让仙殿传人刺身吃过亏的人。至尊道场的大师兄来了，这下热闹了。到了而今，很多人还没有忘记他为大师兄的事，也曾记得他就是闯过天仙书院天梯的怪胎。两大天骄相遇，此地一下子沸腾了。是你，仙殿传人抬头看着悬在虚空中的石浩。仙殿传人与石浩的目光在虚空中交汇。两人的对峙充满了紧张的气氛，十号的自信和强势让周围的人群感到震惊。青衣腾空向十号飞来，她的美貌和气质让所有人都为之倾倒，而她与十号并肩站立的姿态。
更是让场面的气氛达到了高潮。石浩毫不犹豫的伸手揽住了青衣的腰，两人并肩站在一起，展现出坚定的姿态。面对仙殿传人，石浩目光炽盛，声音坚决：“手下败将也敢妄言，若你不服，今日我定为了青衣再次斩你。”他的言辞中充满了霸气和决心，对仙殿传人毫不畏惧。在石浩的霸气和青衣的坚定之下，所有人都感到震撼和敬畏。这样的举动，又有几人敢如此和仙殿传承者说话？一时之间，寂静无声。在三千州范围内，几乎没有年轻一代人敢如此挑衅仙殿的青年至尊，更不用说还带着那般轻蔑的态度了。气氛紧张到了极点，观战的众人纷纷加快呼吸，目光紧紧盯着场中的石浩两人。在这寂静之中，仙殿传人岿然不动，身体两侧却已经冲起成百上千道剑气，五色神侠交织流转，气势惊人。至尊殿堂已经衰落，传承已经断绝，所谓的道场余孽只不过是笑话罢了。他冰冷的声音充满了无情之意，气氛变得凝重，一股杀意席卷而来。他如同站立在中央的神奇，浑身散发着凛然剑气，光芒四射。而在不远处，月禅的主身更是心情不宁。比起仙殿传人的冷静，他更像是一汪激荡的湖水。十号竟然故意与青衣亲密接触，这让他感到难以忍受。他甚至能够感受到对方眼中的戏谑之色。在主次身近距离时。情绪可以相互感知，彼此的感受也会相互影响。十号这种亲密的举动，让月禅主身感受到了强烈的不适感。这种接触让他感到糟糕透顶了。然而，面对仙殿传人的挑衅，十号却毫不畏惧。他甚至直接对着仙殿传人和月禅主身表示了不屑。随着一声清脆的鸣响，仙殿传人周身的剑气如洪水般涌来，而十号也毫不退缩，手中的符文绽放出耀眼的光芒。这是一场剑意的较量，古文化做剑气与仙殿传人的剑光交汇在一起。璀璨的光芒瞬间将整个天空点亮。当剑气消散，一声咳嗽响起，一只巨大的手突然从虚空中伸出，宛如小山般挡在两人之间，阻止了他们的争斗。这里是天仙书院，静修之地，不容喧哗激战。一位老者出现，竟是一位天神。换个地方，我定要斩了你！石浩依旧强势的说道，眼神中充满了不屑。想死我成全你！仙殿传人转身离去。这一幕让在场的人们仿佛长出了一口气。刚才的气氛实在太过压抑与紧张了，他们两位没有离开，而是直接进入了天仙书院的演武场，准备在那里进行一场生死较量。这引起了轰动，书院内外所有人都涌来观战，甚至连外面的方式也因为这一消息而掀起了波澜。究竟是仙殿传人的主身、次身，还是融合后的真身能获胜？人们议论纷纷，心怀期待。这场战斗不仅是个人实力的较量，更是两大古老道统之间的较量，意义非凡。观众们分成了两大阵营。一边支持十号，一边支持仙殿传人。太阴玉兔的坚持和活泼引起了人们的注意。他的重复强调，仙殿传人曾被十号击败，成为了这场争论中的一个焦点。尽管有人试图解释仙殿传人当时只是刺身，但太阴玉兔的坚持似乎在暗示着十号的实力不容小觑。随着两位强者的入场，演武场的气氛达到了沸点。十号与仙殿传人的对决已经进入了白热化阶段。仙殿传人展现出了他的禁忌宝术——黄羽剑意，这是一种极为罕见且强大的技能。能够大幅提升速度和战力，其锋芒足以斩破一切。然而，十号并未被这股强大的力量所压倒，他背后出现的闪电翅，实际上是他动用的鲲鹏翅。这是一种同样强大的宝术，能够在速度和力量上与黄羽剑意相抗衡。两者在空中的激烈碰撞，如同神情对决。十号的自信和实力，让仙殿传人感到了前所未有的压力。尽管他坚信只要与主身融合就能无敌于世，但现在的十号已经展现出了足以与他匹敌的力量。仙殿传人意识到。十号的境界提升后，已经没有了任何短板，他不再是那个可以轻易击败的对手了。十号强势的说道：“仙殿传人不过如此，若是继止于此，那就送你上路吧。”十号的话语更是让所有人震惊。这才开始，荒就放言要击杀仙殿的年轻大人了吗？仙殿传人冷冷的说道：“一个废物道统，一个腐朽的传承，被我仙殿灭掉很多年了，也敢这样大言不惭？”十号并没有被这些话语所影响，反而以冷静和自信回应。提醒仙殿传人曾经是自己的手下败将，仙殿传人被十号的话激怒，他挥舞着由黄羽剑意凝聚而成的赤红神剑，向十号发起了猛烈的攻击。这柄剑不仅锋利无比，而且蕴含着强大的力量，是仙殿传人自信的象征。他试图用这柄剑来证明自己的实力，洗刷之前的耻辱。面对仙殿传人的攻击，十号展现出了他的镇定和从容。他抬手释放出一道粗大的闪电，直接击中了仙殿传人的赤红神剑。十号和仙殿传人各自施展出了他们的最强神通。十号手中的闪电矛作为雷帝宝术的化身，展现出了无与伦比的力量和速度。他的每一击都蕴含着雷霆万钧之势，与仙殿传人的赤红宝剑相抗衡，两者之间的碰撞如同神焰燃烧，光芒四射。
。仙殿传人的攻势同样凶猛，他的黄羽剑意化作的赤色宝剑，每一次挥舞都带着滔天的赤霞，试图将十号压制。然而，十号的反击同样凌厉，他的金色战矛不仅挡下了仙殿传人的攻击，还以惊人的速度和力量反击，让仙殿传人不得不全力以赴。战斗中的每一次交锋都充满了紧张和刺激，两人的神力和宝术在擂台上激荡，形成了巨大的破坏力。观众们目不转睛地注视着这场战斗，二兔子和小兔子更是全神贯注，曹雨生则在一旁认真地观察，试图从中领悟。最终，在一次激烈的交锋中，十号成功地伤到了仙殿传人。这一击不仅在视觉上震撼了所有人，更是在心理上给仙殿传人带来了巨大的压力。这场战斗再次证明了十号的实力，他不仅能够与仙殿传人这样的强者抗衡。甚至能够在正面交锋中占据上风。仙殿传人展现出了他的底牌——一缕仙骨遗存的真血。虽然不是完整的仙种，但其蕴含的力量足以让他在短时间内实力大增。这种力量的提升让所有人都感到震惊。仙殿传人的气息如同沉眠的巨人苏醒，血气滔天，法力沸腾。面对仙殿传人的突然爆发，十号虽然感受到了巨大的压力，但他并未退缩，他巧妙地避开了对方的锋芒，展现出了他的战斗智慧和策略。在仙殿传人的力量达到顶峰时，十号利用雷帝宝术的强大威力，发动了猛烈的反击。他的攻击如同带天刑罚，雷光翻滚，层层压落，仿佛要将仙殿传人彻底镇压。仙殿传人在十号的攻击下受到了重创。尽管他祭出了仙羽战甲和虚空战戟进行抵抗，但仍然无法完全抵挡十号的雷霆一击。十号的闪电矛不仅刺穿了仙殿传人的肩头，还引发了雷霆风暴，让他的肩头血肉模糊，鲜血淋漓。然而，就在十号即将取得决定性胜利的关键时刻，仙殿的老仆人出面干预，阻止了十号的攻击。这一行为引起了十号的愤怒，他质问老仆人为何干预这场公平的对决。老仆人则以仙殿传人只是次身出战为由，暗示如果仙殿传人的主身出现，十号将无法抵挡。小兔子、二兔子和小胖子也对老仆人的行为表示了不满，认为仙殿传人已经输了，而老仆人的行为是在抵赖。老仆人对此不予理会，只是警告十号。如果他不懂得收敛，继续与仙殿为敌，可能会有不好的后果。十号怒喝道：“恬不知耻的老东西，你还能再不要脸一些吗？让主神滚来，我一样杀！”他的行为不仅没有让十号屈服，反而激起了十号的愤怒。他质疑老仆人的无耻行为，并威胁要对仙殿进行报复。就在这时，齐道林的出现了，彻底改变了局势，以迅雷不及掩耳之势，从虚空中伸出大手，直接抓住了仙殿的老仆人。老仆人虽然实力强大，但在齐道林面前却显得无比渺小。他的惊恐和无助在这一刻暴露无遗。齐道林的出手不仅展示了他对至尊一脉的保护，也向所有人展示了他至尊殿堂不容侵犯的决心。他的话语和行动都对仙殿老仆人的蔑视以及对仙殿的警告。老仆人的下场就是如同碾死一只蚂蚁一样，被齐道林轻易捏爆了。这一幕震撼了在场所有人，也让人们知道到至尊殿堂的实力和齐道林的威严。不仅为十号赢得了牌面，也为至尊道场赢得了尊重。齐道林的出现为这场战斗画上了句号。同时，也为十号和至尊道场的未来增添了一层保障。仙殿的这次失败，可能会让他们在未来的行为上更加谨慎。